xin chào mừng cả nhà xin chào chúc mọi người mọi người một ngày tốt lành nha hôm nay nguyên cố sẽ giới thiệu đến cả nhà một món ăn xuất phát từ nhật bản rất là ngon và rất là bổ và rất là thơm mùi sốt rất là đặc biệt đó là món cá hồi sốt teriyaki và nguyên liệu ta sẽ có đó là bơ bơ là 20 mươi gram các bạn rồi rượu sake là mình sẽ cho 32 đến 30 ml nha rượu mirin thì mình sẽ dùng là 20 ml hành baro mình sẽ sử dụng là 25 20 gram nha các bạn và nước thì sẽ sử dụng 30 đến 40 ml và gần sẽ sử dụng là 5 2 đến 3 đến 4 gram đó rồi nước tương nhật mình sẽ sử dụng là 30 ml nha các bạn và tỏi mình sử dụng là 3 gram 4 gram luôn rồi đường mình sẽ sử dụng là 10 gram và mật ong sẽ là 10 ml luôn rồi tiếp tục mình sẽ bắt chảo nóng lên nha sẽ sử dụng làm số mình sẽ cho các nguyên liệu trên vào như là tỏi nè các bạn nó cho nguyên nguyên một tép tỏi vào luôn gần nữa cho vào luôn và tiếp theo mình sẽ cho hành baro vào à, tiếp tục thì mình sẽ cho mình sẽ cho nước vào cho các bạn thì trước các bạn nhớ đảo đều các nguyên liệu này dưới nha cho nó tạo cái mùi thơm á thì mình sẽ bắt đầu mình bắt đầu đổ nước và đổ các loại gia vị còn lại vào thì đó, mình đang rang tạo mùi cho các bạn cái này không cần dầu luôn mình hãy dùng trên chảo không dính cũng được nha các bạn không cần dầu đó, nó sẽ dậy mùi thơm rất là rất là quyến rũ rồi bắt đầu mình cho nước vào thôi đó nó sôi sụp lên rồi đó rồi bắt đầu mình đảo tiếp tục thì mình sẽ cho đường vào nhé rồi mình cho nước tương nhật vào luôn mật ong mình cho vào luôn nha các bạn đó món đồ đảo đều đấy nha món đồ đảo đều nào nó cần đều tốt nha các bạn mình mở lửa vừa vừa thôi cần mở lửa lớn thôi mình riêng á riêu riêng cho nó ra cái chất từ rau củ và nước hòa vào nhau rất là thơm luôn thơm mùi đặc trưng của cái mùi gừng mùi hành baro mùi hồi tỏi nè cộng thêm cái mùi rượu sake mùi riêng đây đó mình cho rượu riêng vào đó các bạn đó mười lít rượu nha một chỗ nó thơm khủng khiếp rượu sake nữa trời ơi chết mất quá thơm luôn Ê, cái sốt tê kỳ này đặt chân của mình nhật á không nhận không cưỡng lại được với cái mùi thơm muốn sốt này nếu chai sốt này mà các bạn mua ngoài tiệm á, thì cũng khá là mắc đó các bạn trên dưới 100 trăm ngàn mình uh, phải làm mình sẽ hiểu lý do sao nó mắc như vậy rất là ngon và thơm luôn rồi mình sẽ rim coi nước nó sạch, nó sạch lại là ok Rim thì thời gian khá từ 10 đến 15 phút luôn nha các bạn, tùy theo cái lửa mình mình canh. Rim sẽ cần mần 1/2, 1/3 là ok rồi, nó sạch lại là bắt đầu bắt đầu mình sử dụng rang mình trang lên cá hồi. Rồi. Các bạn nhớ canh lửa và đảo đều nha. đây nước sốt đã rêu xuống còn 1 phần 2 rồi 1 phần 3 luôn nữa các bạn đó. cái này cũng chưa gọi là đảm đâu nếu các bạn mà làm nhiều á nước sốt mà các bạn mà sử dụng nhiều á thì các bạn rêu lâu hơn thì sẽ khi mà tỏ nó chuyển màu á nó chuyển cái màu chính mà nó màu 
nó thấm như nó thấm vào trong cái nước sốt luôn á à, thì lúc đó là nước sốt ngon hơn nữa nhưng mà này cũng là tạm ổn này các bạn thì các bạn nhớ lọc vào đây nha đó, lọc vào đây thì mình sẽ dùng cái nước sốt này đó, các bạn thấy không lúc mình lọc vào đây thì chỉ còn là một chút xíu thôi đó vì mình chỉ ăn dùng với một một miếng cá hồi nên mình sẽ sử dụng là phần sốt khá, khá là khiêm tốn còn nếu các bạn mà ăn với gia đình nên thì nên là nó sốt nhiều gấp hai ba lần của mình nha thì mới sử dụng được đủ nó cái này mình chỉ cho một miếng cá thôi để mình cho các bạn xem cách làm đó tiếp tục thì mình sẽ bắt đầu làm cá hồi nha các bạn nó nó sốt đã xong và mình sẽ có cá hồi nè đó, có phi lê thì cá hồi này thì kích thước là từ ba đến bốn lạng đó và bột nữa bột mà mì á để mình áp chảo và cải xanh và cải trắng để mình ăn kèm thì cải xanh cải trắng thì các bạn trộn với nước sôi thôi trộn với nước sôi để mình ăn kèm với món cá hồi này dụng bánh sôi mà các bạn muốn ngọt á, thì đợt trước mình giới thiệu một lần ở cái bài à, cá kèo nướng với ớt với cá kèo rau răm á, thì ăn chung với rau cải thì các bạn cứ luộc mình bỏ trong đó chút đường với chút hạt nêm á thì lúc mình luộc ra cải là ngọt nếu các bạn ăn nóng thì tốt nhất thì đừng có lên trụng qua nước lạnh thì nó sẽ ăn nó sẽ hơi không được nóng các bé sẽ không ngon lắm như tại vì nhiều người thích ăn kiểu như là nó bốc khói á thì nhìn nó có vẻ tươi rối rối còn nếu mình trụng lạnh thì thôi thời biết rằng nó nó là xanh đẹp nhưng mà không có nóng thì người ta cũng không thích lắm rồi cá hồ thì các bạn à, áo qua một lớp bột nha thì cá hồ này các bạn có thể cắt thêm phi lê theo kiểu mình thích có thể cắt phi lê dạng dày à, cần phải dạng mỏng như mình cũng được à, miễn sao các bạn thấy ăn ngon rồi đẹp được rồi. thì bài trước mình có làm phi lê cá hồi sốt kim chanh của cô Âu thì mình cắt theo kiểu nó dày dày đó mình tạo hình cho đứng khá đẹp rồi và này mình sẽ sử dụng cá hồi theo kiểu phi lê nằm ngang còn giữ nguyên da luôn đó như các bạn nhớ áo nó bột nha đó. áo nó bột trước khi mình áp chảo mình chiên cái này thì nó gọi là chiên chứ không phải là áp chảo nữa các bạn chiên nhà chiên giòn á kiểu như mình chiên cá chiên của mình á chiên với chút dầu thôi không bằng nhiều dầu lắm rồi dầu nó nóng mình không cần dầu nóng nha các bạn mình bắt đầu sẽ cho thịt cá rồi vào để mình chiên nha thì mình sẽ chiên giòn phương pháp chiên giòn theo kiểu như mình chiên giòn ở cá việt nam mình đó chiên giòn từ từ cho nó cá chín từ trong ra ngoài luôn chứ mình không có chiên vậy nó còn chín bên ngoài bên trong thì còn sống thì cái kiểu đó thì mình gọi là kiểu mà đút lò hay kiểu áp chảo kiểu bên tây á, thì mình có sử dụng một lần là cái hồi kem chanh á, cái chẻm cũng vậy thì bên tây thì người ta thích ăn nó tái tái hơn vì người ta nghĩ bên trong tái tái thì còn giữ được chất tốt cho sức khỏe nhưng mà bên mình thì thứ nhất khí hậu nó dễ vi sinh nó dễ lên độ lễ hư hơn nên thứ hai là vệ sinh của mình không được tốt bằng bên châu âu nên tốt nhất thì các bạn cứ ăn chín nha Nói chung mình đã bảo sức khỏe là, là đầu tiên trước đã Còn khi nào mà các bạn muốn ăn sống thì các bạn cứ Thử một lần ăn thử nhưng mà tốt nhất thì làm cho người khác ăn để ăn chín cho nó an tâm các bạn ơi
rồi Sau khi đảo tới đảo lui, đảo qua, đảo lại thì cá hồi đã bắt đầu vàng và mình bắt đầu đã dần dò rồi đó Các bạn có thể nhìn vào cái hình, nhìn vào cái clip đó thấy không Và đã chuyển màu đó, thịt nó đầu vàng vàng đó các bạn nhớ lắc cái chảo cho nó dầu nó ngập cái phần thịt và da cho nó giòn đều các bạn ăn càng giòn thì nó càng ngon món này nó như đặc trưng là vậy đó các bạn như là lát mình tứ sốt lên nữa trời ơi ăn một phát bảo đảm các bạn không mê không ăn tiền muốn, muốn nhận là mình mặc dù biết là ăn nó công kỳ nhưng mà công nhận đều là rất là bổ dưỡng và ăn rất là ngon luôn ta sử dụng mà phương pháp mà mít gia vị từ rượu cộng với gia vị không nhận rất là hay người hoa không có sử dụng nhưng mà người nhật còn tốt hơn người hoa vấn đề này nữa bên âu thì nó cũng dùng rượu nhưng mà rượu nó thì có vẻ nặng quá đối với mình thì khá là nặng và khá nặng mùi mùi cồn khá cao còn rượu của bên nhật thì cũng tương đương rượu kiểu rút cam và hay rượu vang mà mấy độ mà rất là thơm luôn các bạn cực kỳ thơm lên đồ ăn thì bảo là rất là ngon rồi xong rồi đó tiếp theo nha mình sẽ uh, bắt đầu các bạn cuối cùng đó là mình sẽ tưới xúc đi ti di ki cho cái uh, cá nha thì đầu tiên mình sẽ cho bơ vào trước bơ tạo mùi mình cho phân nửa các bạn lát mình sẽ cho thêm tí xíu nữa lúc mà mình làm xong á thì bơ cộng độ nóng đó, thì nó sẽ uh, mau cháy thì bơ nó chất sữa mà nó không có béo mà bơ mà muốn ngon phải là sau khi mà làm hết mình bỏ vào sau cùng thì, thì nó mới ngon thì lúc đầu bắt đầu mình giới thiệu á gia vị á mình giới thiệu bơ á nhưng mà mình không có sử dụng bơ để làm cái sốt tê khi mình sẽ giữ sử dụng là sau cùng đó là để làm cái lúc mà mình làm áp chảo cá với sốt nè các bạn đó cái sốt mình đổ chung với bơ đó trời ơi thơm lắm các bạn bất kỳ các bạn ở đây sẽ giữ cái mùi thơm rất là ngon của cá hồi Ôi trời ơi, nếu mà ăn món Âu với món Nhật thì khó sánh thiệt Mỗi cái cái ngon nhưng mà sự món Nhật thì quá là ngon Đối với mình quá ngon, mình không có sánh với bên nào Nhưng mà bên Âu thì có vẻ hơi béo quá, có vẻ không hợp với người Việt Nam nữa. Thật sự là như vậy Cái món này mà nếu mà mình các bạn thấy bên ngoài giá cũng khá là cao đó Tại vì thứ nhất là công phu, thứ hai cái số rất là ngon nữa Ôi trời ơi anh dù mình làm đồ lần rồi mà vẫn muốn làm lại ăn nữa không ngán món này nha các bạn rất là ngon Đó, các bạn đảo áp chảo cho nó nó sốt thấm vào bên trong công thức thì này thì mình đã sử dụng một lần bên cái món lê hầm rượu vang các bạn thì nước sốt rượu vang mình sẽ hầm chung với lê cũng vậy đó mình mở lửa cho cái nước sốt thấm vào trong cái cái, cái nguyên liệu mình cần tạo màu hay là tạo mùi đó nó bắt đầu nước sốt và thấm vào bắt đầu cái màu bắt đầu chuyển nó màu sạch nè đó lên đẹp không đó quá chuẩn luôn quá đẹp luôn các bạn ơi rất là ngon luôn nha đây trời ơi mời cả nhà ăn thôi trời ơi nhìn mà ngon quá đi món này các bạn có ăn kèm với cơm nhật cơm gạo nhật đó mình có làm một lần sushi đó ăn nhẹ rất là ngon ăn nếu một kiểu ăn nhật bình thường thì nếu các bạn ăn không thì có vẻ hơi bị tốn mà không có no lắm nên các bạn sẽ ăn món này với cơm nha rất là ngon thì các bạn sao mình sẽ giới thiệu thêm các món làm để ăn kèm với cái này như là ăn súp nè cái ăn này xong ăn súp nữa hàng để giải cái ngán ăn thêm uh, muốn nói ăn thêm ba con cụ nấm nữa mình sẽ giới thiệu các bạn sau đó còn bài này thì các bạn xem đi rồi ơi cá hồi ăn với sốt tê kia rất là ngon thì nếu mà các bạn muốn thử thêm các loại điều khác thì có thể sử dụng như cá chẽm cá tầm liên hệ cá bơm gì đó với sốt này cũng rất là ngon sốt này hợp với cá lắm tại vì nó khử mùi cá này rất là tốt luôn nhưng mà họ sẽ không thấy mùi tanh đến cá nữa mà rất là ngon luôn còn nếu mà thử với các loại nguyên liệu khác như gà heo bò thì mình chưa thử nhưng mà nghĩ chắc cũng ok thôi rồi các bạn vào bếp làm ngay đi nào không có khó đâu nhiên mà rất ngon thôi có gì thắc mắc 
có gì hiểm cái hiểu thì cứ hỏi mình nhé rất sẵn lòng trả lời cho mọi người vui lòng comment cho mình biết nha đừng có ngại ngùng gì hết hẹn gặp mọi người ở các clip sau bye bye see you again